اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وان لکم فی الانعام لعبرہ نسقیکم مما فی بطونه من بین فرس و دم لبنا خالصا شائغا للشاربین صدق اللہ العظیم کریشن آف یونیورس کے ضمن میں میں نے جو چند باتیں آپ سے عرض کی تھیں اس کے ضمن میں خیال آیا کہ آپ کو ایک شعر بھی سنا دوں عبد القادر بے دل بہت بڑے شاعر اور بہت بڑے فلسفی گزرے ہیں ہندوستان میں اورنگزیب کے زمانے میں تھے اور انہیں دنیا کے چوٹی کے فلسفیوں میں شمار کیا جاتا ہے ان کا ایک شعر بڑا عجیب ہے ہر دو عالم خاک شد تا بست نقش آدمی اے بہار نیستی اس قدر خود ہوشیار باش ہر دو عالم خاک شد دونوں عالم خاک ہو گئے اب یہاں جو مفہوم میں لے رہا ہوں شاعر کے ذہن میں کیا تھا کیا نہیں تھا وہ جانے اور اللہ جانے لیکن ہر دو عالم عالم امر عالم امر نیچے اترا عالم خلق کی شکل میں اور عالم خلق میں ہوتے ہوتے اترتے 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 تنزل مٹی پیدا ہو گئی ہر دو عالم خاک شد تا بست نقش آدمی اب آدمی کا نقش بندھنا شروع ہوا اب یہاں سے حیات عرضی کا سلسلہ شروع ہوا گویا کہ انسان کو وجود میں لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں عالموں کو تنزلات کی بے شمار منازل سے اتار کر اور خاک تک پہنچایا تا بست نقش آدمی اے بہار نیستی اب یہ دیستی جو ہے سمجھ لیجئے چونکہ فلسفہ وحدت الوجود کا یہ ہے کہ اصل حقیقت جو ہے اور اصل وجود تو اللہ کا ہے باقی جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ حقیقی وجود نہیں ہے نیست ہے یہ ہست نہیں ہے صرف یہ شکلیں ہیں صورتیں ہیں امیجز ہیں کل و معافل کون وہم او خیال او کوسن فل مرایا او دلال تو یہ نیست ہے یہ جو عالم وجود ہے جسے کہا جا رہا ہے نیستی اس عالم کی بہار انسان ہے کلائمیکس آف دس کریشن خلق تو ہوئی ادیا مسجود ملائک خلیفت اللہ اے بہار نیستی از خود قدر خود ہوشیار باش ذرا اپنے مقام و برتبے کو سمجھو کہ تمہارے وجود کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر دو عالم کو تنزلات کی کتنی مندلوں سے نیچے اتار کر خاک کیا ہے تب تمہارا نقش بننا شروع ہوا اور یہ عبد القادر بے دل وہ ہیں کہ جن کے آگے برزا غالب بھی پانی بھرتے ہیں طرز بے دل میں ریختہ کہنا اسد اللہ خاں قیامت ہے آسان کام نہیں ہے جو انداز ہے ریخ بے دل کا اب چلیے آگے <تصفح> جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا اس سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے جو مختلف نعمتیں انسانوں کے لیے بنائی ہیں پیدا کی ہیں ان کا ایک ایک کر کے تذکرہ ہو رہا ہے اور ان کے لیے تمہارے لیے تمہارے جو چوپائے ہیں مویشی ہیں ان میں بھی عبرت ہے سبق ہے ان کو دیکھو اور اللہ کی حکمتوں کو پہچانو نسقی کم مما فی بتو نہیں ہم پلاتے ہیں تمہیں اس میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہوتا ہے پیٹوں میں کیا ہوتا ہے ممبین فرس گوبر ہوتا ہے وہ دمن یا خون ہوتا ہے پیٹ چاک کرو گے کیا نکلے گا لبنن اب ان دونوں کے مابین سے اللہ تعالیٰ تمہیں پلا رہا ہے دودھ لبنن خالصن سترا صاف سائغ الشار بین پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار خوش ذائقہ ومن سمرات نقیل و لعناب اور کھجوروں کے پھلوں سے بھی اور انگوروں سے بھی تتخذون امن ہو سکرم و رزق الحسنہ اس سے تم نشے کی چیزیں بھی بناتے ہو اور یہ کہ رزق حسنہ بھی ہے بہترین رزق بھی ہے تمہارے لیے ان نفیزال کا لآیت اللہ قومی عاقلون یقیناً اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیں وعوہ ربو کا علن نحل اور تیرے رب نے وحی کی شہد کی مکھی کے طرف یعنی اس کی فطرت میں یہ چیز بدیت کر دی ارے تخذی من الجبال بیوتم و من الشجر و ما یارشون کہ گھر بنا پہاڑوں پر بھی 
اور درختوں پر بھی اپنے چھتے لگا گھر بنا اور جو یہ ٹٹیاں باندھتے ہیں کھجوروں کی انگوروں کی بیلوں کے لیے اس کے اوپر بھی وہ جا کے وہ اپنا بھی ڈیرا لگا لیتے ہیں سما کلی من کل سمارات پھر ہر طرح کے میووں میں سے کھا یعنی ان کے رس چوس فصلو کی سو بولا رب بے کا ذو للا اور پھر اپنے رب کے راستوں پر چل وہ راستے کے جو صاف پڑے ہوئے ہیں کہ جن میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر یہ ہے شہد کی مکھی یخرو جو من بتو نے اس کے پیٹوں سے نکالتا ہے نکلتا ہے شراب انہیں پینے کی شہ یعنی شہد مختلف الوان ہو جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں فی ہے شفا الناس جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے جیسے کہ جن جن پودوں کے پھولوں کا رس اس نے چوسا ہے اس کے خواص اس کے اثرات اس کی تاثیرات جو ہیں وہ شہد میں آ جاتی ہے وہ شہد تو گویا کہ وہ کشید کر رہی ہے ان, ان پھلوں کے اندر اور ان میں جو جو کچھ تاثیرات ہیں وہ شہد میں آ جائیں گی اور جڑی بوٹیوں سے گویا اس طریقے سے شہد میں وہ ادویات کے اثرات سراج کر رہے ہیں ان نفیض آیت اللہ قومی تفکر یقین اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لے اللہ خلق اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا پھر وہی تمہیں قبض کر لے گا موت دے گا وفات دے گا وہ بن کم من یورد و العمر اور تم میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بڑی ہی ضعیف عمر کو پہنچ جاتے ہیں بڑی ردی عمر وہ ضعیف عمر جس میں کہ انسان دوسروں پر بوجھ بن جائے اور نہ صرف یہ کہ دوسروں پر بوجھ بن جائے لیکن لا یا عالم امن بعد علم شیا کہ نہ جانے سب کچھ جاننے کے بعد کچھ بھی آپ کو معلوم ہے ڈیمنشیا بھی ہو جاتا ہے ذہنی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں یادداشت ختم ہو جاتی ہے بڑے بڑے عاقل اور بڑے بڑے فلسفی اس عمر میں جا کے جو بچوں کی سی باتیں کرنے لگتے ہیں ان اللہ علیم القدیر یقین اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے قدرت والا و اللہ فضل آباد کو مالا آباد رسک اور اللہ نے تم میں سے باس کو باس پر رزق میں فضیلت دی ہے اب یہ رزق کی فضیلت ایک تو وہ ہے جو مادی اسباب و وسائل ہے یہ بھی رزق ہے اس میں بھی اللہ نے فضیلت دی ہے لیکن یہ کہ کوئی سوشلسٹ اور کمیونسٹ جو ہے اس پر اعتراض کر دے گا یہ اللہ کی طرف کیوں منسوب کرتے ہو یہ تو لوگوں نے غلط نظام بنا رکھا ہے لیکن سوال تو یہ ہے کہ ذہنی صلاحیتیں بھی تو اللہ نے سب کو برابر نہیں دی جسمانی قوت بھی تو سب کو برابر نہیں دی یہ بھی تو رزق ہے اصل رزق تو یہ ہے جو جینز ملے ہیں جو صلاحیتیں ملی ہیں وہ کسی کے اپنے چوائس پر تو نہیں اور سب کی برابر نہیں ہے اس میں بھی فرق ہے کسی کو فضیلت دی ہے کسی کو کسی اعتبار سے کسی کو کسی اعتبار سے واللہ فضل آباد کو ملا آباد الفرزق فمل لذیر فضل برادی رزق ہی ملا با ملکت ایمان تو تم نہیں دیکھتے کہ جن لوگوں کو رزق میں فضیلت دی گئی ہو وہ لوٹا دیتے ہوں اپنا رزق اپنے اپنے غلاموں کو یعنی جو ان کے غلام ہیں ان کو بھی ان کے ساتھ تقسیم کر لیں ان کو بھی مالک بنا دیں یہ تو نہیں ہوتا یہ اصل میں نفی کی جا رہی ہے کہ تم نے جو سمجھا کہ ایک بڑا خدا ہے یہ چھوٹے خدا جو ہیں یہ در حقیقت اس کے تو ایک طرح سے یوں سمجھیے کہ خدمتگار ہی ہیں لیکن چونکہ اس کے خدمت میں رہتے ہیں اور اس ہماری کو سفارش کر سکتے ہیں لیکن اگر یہ چھوٹے ہیں تو جیسے تم اپنے غلاموں کو اپنے برابر نہیں کر سکتے کیا اللہ تعالیٰ ان کو اپنے برابر کر لے گا کیا ان میں سے کسی کی دھونس جو ہے اللہ کے اوپر چلے گی کیا وہ اللہ سے اپنی بات بنوا لے گا فہم فی سوا کوئی شخص اپنے غلاموں کو اپنی ملکیت میں برابر کا شریک نہیں کرتا اف اب نعمت اللہ یا جہدون اور کیا تو پھر کیا یہ اللہ کی جو نعمت ہے اس کا انکار کر رہے ہیں واللہ جال الکم من الفس کو مزوا جا اللہ نے تمہاری اپنی نو ہی سے تمہاری بیویاں بنائی جوڑے بنائے زوج کا لفظ عربی میں دونوں طرف جاتا ہے عورت کے لیے مرد زوج ہے اور مرد کے لیے عورت زوج ہے زوج جوڑے کو کہتے ہیں واللہ جال الکم من الفس کو یا الفس سے براد کیا ہے تمہاری نو ہر جاندار کا جوڑا جو ہے اسی کی نو میں سے ہے ایک اسپیشیز ایک ہی ہے جو بھی جانور ہے اسپیشیز ایک ہے اس کے جینڈرز مختلف ہیں جن سے جدا ہیں لیکن یہ کہ جہاں تک نو کا تعلق ہے وہ ایک ہی ہے وہ جال الکم من الواج کم بنین اور پھر تمہاری بیویوں سے یا تمہارے جوڑوں سے تمہارے لیے اس نے بیٹے بنائے وہاں فدقن اور پوتے تمہیں عطا کیے کم نے تو یہ بات اور ساری پاکیزہ چیزیں تمہیں دی اف ابل باطل یوم نور اب ابن نعمت اللہ ہم یک فرون یہ نعمت کرف دیکھیے بار بار اس صورت میں آ رہا ہے تو کیا یہ باطل پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں کفران نعمت کرتے ہیں بھائی آپ دور ہم اندون اللہ مالا یبل کو لہم رس کم من السماوات و لرد شیعہ اور یہ پوج رہے ہیں اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کو جنہیں کوئی اختیار نہیں ہے ان کے لیے کسی رزق کا نہ آسمانوں سے نہ زمین سے 
بلا یستیون نہ اس کی قدرت رکھتے ہیں یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ جو مشتقین عرب تھے اپنے ایام جاہلیت میں بھی تلبیہ جو پڑھتے تھے لبے کا اللہ لبیک لبے کا لا شریک علیہ کا لبیک تو اس میں موجود تھا لا شریک علیہ کا لبیک اللہ شریکن تم لے کو و ما ملک تیرا کوئی شریک نہیں ہاں وہ شریک کہ جو کچھ اس کا اختیار ہے اس کا بھی مالک تو ہی ہے یعنی بال آخر اختیار تیرا ہی تیرا ہے کسی تیرے شریک کے پاس کوئی اختیار جو ہے تو اس سے آزاد ہو کر آٹونومس کو اختیار اس کے پاس نہیں ہے تم لے کو و ما ملک تو ہی اس کا بھی مالک ہے اور جو بھی اس کا اختیار ہے وہ بھی در حقیقت تیرا ہی عطا کرتا ہے یا تیرا اختیار مطلق اس کے اوپر بھی غالب ہے تو گویا کہ جیسے عیسائیوں کے ہاں انہوں توحید کو تشخیص میں بدلا پھر تشخیص کو توحید میں لے آتے ہیں تھری ان ون اینڈ ون ان تھری اسی طریقے سے مشرقین عرب توحید کے اندر شرک پیدا کرتے تھے شرک کو پھر لوٹا دیتے تھے توحید کی طرف فلا تدرب اللہ لمسا تو دیکھو اللہ کے لیے تو مثالیں بیان نہ کیا کرو اگرچہ اسی صورت میں ہم پڑھ چکے ہیں ولی اللہ المسل العلیٰ ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک ہستی ہے بہت بلند و بالا ہے اصولی طور پر تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی مثال یا اللہ کی شان بہت بلند ہے لیکن کوئی مثال بیان نہیں کر سکتے اس کے لیے مثال جو بھی لائیں گے عالم خلق سے لائیں گے اپنے ذہن سے لائیں گے محدود سوچ ہے محدود تصور ہے ہماری قوت متخیلہ محدود ہے جو بھی شے لائیں گے اس محدود سے وہ ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مطلق اور جو ہستی ہے ایبسلیوٹ ایگزٹنس جس کی ہے جس کی ایٹریبیوٹس ایبسلیوٹ ہیں ان کے اوپر اس کو کوئی مثال صادق نہیں آ سکتی اور یہ صحیح بات ہے اگرچہ دینا پڑتا ہے اللہ کے افعال کے لیے اللہ تعالیٰ جو کچھ کر رہا ہے جس طور سے کر رہا ہے کچھ نہ کچھ الفاظ استعمال کرنے پڑ اللہ کا ہاتھ اللہ کا چہرہ اللہ کا پاؤں اللہ کا تخت اللہ کی کرسی اللہ کا عرش ابھی سب چیزیں آئیں گی لیکن یہ کہ ان کی اصل حقیقت کو ہم بالکل نہیں جانتے اور ہم خود کوئی مثال بیان کریں اللہ کے لیے اس سے روک دیا گیا فلا تدرب اللہ المثال چنانچہ یہ بات جو آئی ہے سورہ شورا میں تو بلکہ کیٹیگوریکلی آئی ہے نئی سکم اس نہیں شعی اس کے سے اس کے مثال کسی کوئی شے بھی موجود نہیں ان اللہ عالم و تم لاتا عالم اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے ضرب اللہ مثلا عبد المبلوکن اللہ نے ایک مثال بیان کی ہے تمہارے لیے ان کے شرک کی نفی کے لیے عبد المملوکن ایک بندہ ہے غلام ہے مملوک ہے لا یقدر علی شعین اس کا کوئی اختیار ہے ہی نہیں کچھ کر ہی نہیں سکتا ایک بہت بندہ ہے وہ من ردق نہ ہو ممنا رسکن حسنا اور ایک شخص وہ ہے جس کو ہم نے اپنے پاس سے بڑا اچھا رسک دیا ہے رسک میں مال بھی آ سکتا ہے علم بھی آ سکتا ہے وہ ہوا یونف کو منہ سر و جہرا پھر وہ خرچ کرتا ہے اس میں سے کھلے بھی اور چھپے بھی یعنی مال بھی خرچ کر رہا ہے اور علم دیا ہے تو علم تقسیم کر رہا ہے لوگوں کو پہنچا رہا ہے تعلیم دے رہا ہے تلقین کر رہا ہے نصیحت کر رہا ہے حل یس کیا یہ برابر ہو جائیں گے الحمد للہ کل تعریف اور شکر اللہ کے لیے ہے بل اکثر ہم لا یادمون لیکن اکثریت جو ہے علم نہیں رکھتی یعنی اللہ کے ایک وہ بندے ہیں کہ جو اس کے کام میں لگے ہوئے ہیں امر بالمعروف نہیں یعنی منکر کر رہے ہیں علم پھیلا رہے ہیں یا اللہ نے مال دیا ہے تو اس کے دین کے لیے خرچ کر رہے ہیں یا ابنائے نو میں سے جو لوگ ضرورت مند ہیں محتاج ہیں ان کو دے رہے ہیں اور ایک وہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں اختیار ہی نہیں ہے وہ کچھ کر ہی نہیں سکتا تو یہ برابر کیسے ہو جائے گا ذرب اللہ مسل رجولین اب اللہ نے ایک دو اور انسانوں کی مثال بیان کی احد ما اب کب لائق دل والا شعین وہ کل اللہ مولا ایک شخص کے دو غلام ہیں ایک جو ہے ان میں سے وہ گونگا ہے اور وہ کسی کام کی صلاحیت نہیں رکھتا اور وہ تو اپنے آقا کے اوپر بوجھ بنا ہوا ہے روٹی تو توڑتا ہے کھانا تو کھاتا ہے اس میں صلاحیت کوئی ہے ہی نہیں کوئی کام کر نہیں سکتا غلام جو لوگ ہوتے تھے آقاؤں کے وہ کما کے بھی لاتے تھے اور ان کی کمائی سے جو ہے وہ لوگ پھر ایش کرتے تھے لیکن ایک غلام ایسا ہے نکما ہے اب کما اب کم و لائق در ولا شعین ہوا ہوا کل اللہ مولا اے نما یوجہ بے خیر جہاں کہیں بھی وہ آقا اس کو بھیجتا ہے وہ کوئی خیر لے کر نہیں آتا نہ کوئی دفعے کی بات نہ کوئی 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 دفعہ حل یسری ہوا کیا برابر ہوگا وہ بندہ وہ غلام وہ میام اور برادر اور ایک اور غلام اس کا ایسا ہے کہ جو حکم دیتا ہے عدل کا وہ ہوا اعلیٰ سرات مستقیم اور وہ سیدھی راہ پر قائم ہے یہ مثال دے رہا اللہ تعالیٰ اپنے غلاموں کی کہ میرے بھی تو غلام تم سب میرے غلام ہو ایک میرے وہ غلام ہے کہ جو میرے رزق کو جو ہے وہ تو کھا رہے ہیں پی رہے ہیں لیکن میرا کام کوئی نہیں کر رہا میرے دین کی خدمت کوئی نہیں کر رہے 
میری کتاب کی خدمت نہیں کر رہے میری مخلوق کی خدمت نہیں کر رہے خدمت خلق نہیں کر رہے ہیں روٹیاں توڑ رہے ہیں میرے دیے ہوئے رسم سے جو ہے وہ کھا پی رہے ہیں ایش کر رہے ہیں یہ اس غلام کے مانند ہیں کہ جو اپنے آقا پر بوجھ بنا ہوا ہے اور ایک غلام وہ ہے کہ جو اس خدمت میں لگا ہوا ہے نیکی کا حکم دے رہا ہے بدی سے روک رہا ہے دین کی خدمت میں لگا ہوا ہے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد میں دن من دھن لگا رہا ہے بہو اعلیٰ سرات مستقیم ولی اللہ غیب السماوات و آسمان اور زمین کے سارے بھید ساری کھلی باتیں ساری چھپی باتیں اللہ ہی کے لیے ہیں وما امر سات اللہ کلم ہل بسر اور قیامت کا معاملہ تو بس ایسے ہوگا جیسے ایک نگاہ کا لپک جانا اچانک آ جائیے او ہوا اقرب یا شاید وہ اس سے بھی قریب تر ہو ان اللہ علا کل شعین قدیر یقین اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے اللہ اخراج کم بم بتون ام ہاتھ کم لا تعلم شعیر اللہ نے تمہیں نکالا تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے کہ تم کچھ شے نہیں جانتے تھے کوئی علم نہیں تھا واقعہ یہ ہے کہ انسان کا بچہ جس قدر کمزور اور ضعیف ہوتا ہے شاید کسی حیوان کا بچہ اتنا کمزور نہیں ہوتا آپ نے بکری کے بچے کو دیکھا ہوگا نوزائیدہ کو وہ تھوڑی دیر بس اس کی ٹانگیں لٹکھڑاتی ہیں بس تھوڑی دیر فوراً ہی ولادت کے بعد ٹانگوں میں کھڑا ہوتا ہے لیکن یہ کہ انسان کا بچہ جتنا لا علم جتنا ضعیف جتنا کمزور جتنا ڈیپینڈنٹ جتنا محتاج ہوتا تشکرون پھر اللہ نے تمہیں سماعت دی بسارت دی اور افعدا دی ہے یہ افدا کا جو عام طور پہ ترجمہ جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا دل لکھا ہوتا ہے مجھے اس سے اختلاف ہے میرے نزدیک افدا جو ہے اس سے مراد جو ہے عقل ہے لیکن یہ میں اس پر گفتگو کروں گا اگلی صورت میں انشاءاللہ ان سم اول بسر اول فواد اکل اولا کا کان آن ہو مسولہ وہ جو آئے تھے سورہ بنی اسرائیل کی وہ اس موضوع کے اوپر اہم ترین ہے پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں کان اور آنکھیں دی اور عقل دی یہ اصل میں ریلیشن شپ یہ ہے کہ یہ سینس ڈیٹا ہے آنکھوں سے کانوں سے یہ ڈیٹا جیسے کہ آپ آج کل کمپیوٹر میں ڈیٹا جو ہے فیڈ کرتے ہیں اس کے اندر پھر وہ اس کو پروسیس کرتا ہے پھر وہ انفر کرتا ہے پچھلی میموری کے ساتھ ٹیلی کرتا ہے پھر اس سے کوئی نیا نتیجہ نکالتا ہے تو یہ جو برین کمپیوٹر یہاں رکھا ہوا ہے یہ ہے جس کو کہ سینس ڈیٹا جا رہا ہے آنکھوں سے کانوں سے چھو کر چکھ کر سوم کر جو بھی صلاحیتیں ہمارے اندر ہیں ان سے وہ سارا سینس ڈیٹا جو ہے وہ وہاں جا کر پھر پروسیس ہوتا ہے اس کو پروسیس کر کے اس سے نتیجہ نکالتا ہے وہ ہے عقل وہ جو انسان کے اندر یہ ذہن استعمال میں جو رکھا گیا ہے فواد سے میرے نزدیک مراد یہ ہے اور میں اس پر جازر ہوں وجال الکم السما و الفسارہ و الفد الکم تشکرون تاکہ تم شکر کرو ان چیزوں کا ان نعمتوں کا حق مانو حق ادا کرو ان چیزوں کو ان نعمتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کرو علم یا رو الطیر مسخرات فی جب سما کیا یہ دیکھتے نہیں پرندوں کو کہ وہ فضا کی اس خالی خلا کے اندر حکم یہ بالکل مسخر ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جو ہے تیر رہے ہیں مائی ان سے کہن نہیں اللہ انہیں نہیں تھاما ہوا ہے کسی نے سوائے اللہ کے ان نفیض آیات قومی یو میں نور یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ماننا چاہیں یا جو ایمان رکھتے ہوں و اللہ جالکمن بیوت تم سکن اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں میں سکون اور, سک... اور سکونت کی جگہ رہنے کی جگہ تمہیں فراہم کی ہے و جال الکمن جلود الانعام اور بنا دیے تمہارے لیے تمہارے چوپایوں کی کھالوں سے بیوتن ایسے گھر یعنی خیمے یہ جانوروں کے کھالوں کے خیمے بناتے تھے تاکہ یہاں خیمہ یہاں اکھاڑا وہاں لگا دیا وہاں سے اکھاڑا وہاں لگا دیا وہ ہلکا رہتا تھا کھانا بدوش لوگوں کے لیے تم ان کی کھالوں سے بنا لیتے ہو گھر تستخفون جو تمہیں بڑے ہلکے رہتے ہیں تمہارے لیے یوم ازان کم جس دن کہ تم سفر میں ہو وہ یوم اقامت کم اور جب تم کہیں اقامت کرنا چاہو وہی خیمے اتارے اونٹ کے پیٹھ کے اوپر سے وہاں گاڑا رات کو اس کے اس کے اندر آرام کر لیا ومن اسواف ہا اب یہ تین الفاظ آ رہے ہیں جو کہا تھا دف ان تمہارے لیے جڑاول ہے ان میں انہی حیوانات میں وہ ریش ریشہ پیدا کر رکھا ہے ہم نے فائبر جس فائبر کے ذریعے سے کہ تم کپڑا بنتے ہو اب کاٹن فائبر ہے یا اب آرٹیفیشل فائبر آ گئے ہیں لیکن سب سے پہلے جو چیز انسان کو ملی تھی وہ تو حیوانات کے جو یہ ان چوپایوں کے جو بال ہیں ان سے ہی انسان نے وہ چیزوں کو بننا سیکھا تھا من اسواف ہا سوف کہتے ہیں بھیڑوں کی ان کو وہ اوبار ہا وبر کہتے ہیں جو کہ یہ ببریاں کہلاتی ہیں اونٹ کی ان کے جو بال ہوتے ہیں وہ اشعار ہا اور بکریوں کے بال اشعار کہلاتے ہیں 
تم ان سے سوف سے اور ببروں سے اور بکریوں کے بالوں سے اساسن و متعن تم سامان بناتے ہو اپنے برتنے کی چیزیں بنا لیتے ہو الحین ایک خاص وقت وقت تک کے لیے و اللہ جعلکم مما خلق ذلالن اور اللہ تعالی نے تمہارے لیے جو کچھ اس نے پیدا کیا ہے اس کے ذریعے سے سایہ فراہم کیا ہے درختوں کا سایہ تمہیں ملتا ہے کسی اور چیز کا سایہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیتا ہے و جعل لکم من الجبال اکنان اور تمہیں پہاڑوں کے اندر چھپنے کی جگہ دے دی ہے یعنی غاریں ہوتی ہیں ظاہر بات ہے طوفان جب آتے ہیں اور بڑی تیز ہوا جب چل رہی ہوتی ہے تو پہاڑوں ہی کے اندر وہ کھو موجود ہوتی ہے وہ غاریں ہوتی ہیں کہ ان میں لوگ پناہ لیتے ہیں و جعل لکم سرابیل تقیقم الحر اور تمہارے لیے ایسے کرتے بنا دیے لباس بنا دیے جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں وہ سرابیل تقیقم باسکم اور ایسے کرتے یعنی جو ذرا بکتر ہوتے تھے کہ جو تمہاری لڑائی کے اندر تمہیں بچاتے ہیں کزال کا یتم و نعمت ہو نعمت کے لفظ کو پھر نوٹ کیجئے اس طرح اللہ تعالیٰ اتمام فرما رہا ہے اپنی نعمتوں کا علیہ کم تم پر لال لکم تسلیم ہو تاکہ تم سر تسلیم خم کرو اور اطاعت کی روش اختیار کرو فعین تولا تو پھر اے نبی اگر یہ رخ موڑ لیں پیٹھ موڑ لیں فعین نما علیہ کل براغ المبین تو آپ پر تو بس صاف صاف پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے یار فون نعمت اللہ سما یون کے رونا یہ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں پھر منکر ہو جاتے ہیں وہ اکثر ہم الکافرون اور ان کی اکثریت جو ہے وہ ناشکروں پر مشتمل ہے وہ یوم نب آسم ان کل امت شہید اب یہ جو مضمون جو ہے شہادت حق کا جو سورہ بقرہ میں آیا تھا وہ کزال کا جالنا کو ممت و سط اللہ تکون و شہدا اللہ و یقون رسول علیکم شہید اس کے بعد سورہ نساء میں آیا ایک تو یہ آیا کہ اللہ کے گواہ بن کر کھڑے ہو جاؤ پھر آگے چل کر آیا کئی فائزہ جینا من کل امت ان بشہی دن و جینا بکالا ہاؤلا شہید آیت نمبر اکتالیس وہ مضمون یہاں پھر دو مرتبہ اس صورت میں آ رہا ہے وہ یوم نبا سو من کل امت ان شہید جس دن کو اٹھائیں گے ہم ہر امت میں سے ایک شہید کون ہوگا وہ جسے رسول کی حیثیت سے اس امت کو کی طرف بھیجا تھا فلا نس الن الزین اور سلا الحم ولا نس الن المرسلین سورہ عراف کی آیت نمبر چھ سب سے پہلے وہ جسے ہم کہتے ہیں پروزیکیوشن وٹنس کی حیثیت سے عدالت کا گواہ سرکاری گواہ کی حیثیت سے رسول کھڑا ہوگا اور رسول یہ کہے گا کہ اللہ تیرا جو پیغام مجھ تک آیا تھا اس قوم کے لیے میری قوم کے لیے میں نے انہیں پہنچا دیا تھا ناؤ دے آر ریسپانسبل اب یہ جواب دے ہیں اب ان سے محاسبہ ہو سکتا ہے تو یہ ہے نبی جو ہے گویا کہ اپنی قوم کے خلاف گواہی دے گا اگر نبی یہ گواہی نہ دے تو وہ کہیں کہہ سکتے تھے اللہ ہمیں تو بات پہنچی نہیں ہمیں ہم بات سمجھے نہیں تھے نبی کہ میں نے سمجھا دیا تھا کھول کھول کر سمجھا دیا تھا کوئی اجتماع نہیں چھوڑا تھا پورا مبرہن کر دی تھی بات دودھ کا دودھ پانی کا پانی بالکل الگ کر دیا تھا کیسے انکار کریں گے وہ یوم نبا سو بن کل امت شہید کفر ولاحمستابون پھر ان کافروں کو نہ کوئی اجازت ملے گی اور نہ انہیں لیو فار اپیل ملے گی کہ کھڑے ہو کر کسی طریقے سے کو عذر جو ہے وہ تراش کر کچھ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں وہ اظہار الزین ظلم العذاب اور جس وقت کے یہ ظالم اور یہ کافر اور گناہ کار دیکھیں گے عذاب کو فلاح یو خف افغانہم تو پھر اب ان سے تخفیف نہیں کی جائے گی اس عذاب میں ولاحم ضرور اور نہ ہی انہیں کبھی کوئی مہلت ملے گی کوئی وقفہ نہیں ہوگا وہ مسلسل ہوگا وہ اظہار الزین اشرک شرکا ہوں اور جب وہ دیکھیں گے مشرق لوگ اپنے شرکا کو وہ جا رہے ہیں عبد القادر جیلانی جن کے نام کی دہائی ہم دیا کرتے تھے کالو ربنا آؤلا شرکا اونا اب ظاہر بات ہے ان کا رتبہ بلند ہوگا آخرت میں وہ اللہ کے ولی ہیں یا حضرت عیسیٰ ہوں گے اللہ ہم اس کو پوجا کرتے تھے ہمارا خیال تو یہ تھا کہ وہ سوری چڑھ کر ہماری طرف سے کفارہ بن ہی چکا ہے یہ عیسیٰ جو ہے ہم نے تو اس کو پوجا تھا تو وہ کہیں گے ربنا ہاؤلا شرکا اللہ کنا رد بندو نے یہ ہے وہ شرکا جن کو ہم تیرے سوا پکارا کرتے تھے دنیا میں فالق القول انکم لکاظم تو وہ مقدس ہستیاں یہ کہیں گی تم جھوٹ بول رہے ہو بکواس کر رہے ہو تمہارا ہم سے کوئی تعلق نہیں یہ پہلے بھی آ چکا ہے کہ ہم تمہاری عبادت سے اور تمہاری ساری چیز پکار سے ہم بالکل غافل ہیں ہمیں کچھ پتہ نہیں تم کیا کرتے رہے ہو ہمارا کوئی تعلق تم سے نہیں فالقول احم القول انکم لکاظم تم جھوٹے ہو والقول اللہ یوم اجن السلام اور وہ سب کے سب اس روز اللہ کے سامنے اپنی اطاعت اور آجزی پیش کر رہے ہوں گے مضل عنہم ما کانو یفترون اور جو افطرا انہوں نے کر رکھے تھے ان کے نام پر عقیدے گھڑے ہوئے تھے وہ بچا لیں گے اور وہ چھڑا لیں گے اور وہ کفارہ بن چکے ہیں وہ ہمارے گناہوں کی طرف سے پہلے ہی جو ہے کفارہ بن کر وہ قربانی کا بکرا بن کر پھانسی پر چڑھ چکے ہیں تو یہ ساری چیزیں مضل عنہم وہ سب کی سب جو ہیں 
وہ تو ان کے ہاتھوں سے گم ہو جائیں گے ہاتھوں کے توتے اڑ جائیں گے اللہ دینا کفر و سد ون سب اللہ ضد نہ ہوں عذابن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور نہ صرف خود کفر کیا لوگوں کو روکتے رہے اللہ کے راستے سے ضد نہ ہوں عذابن فوق العذاب ہم تو ان کے عذاب میں تو اور اضافہ کرتے چلے جائیں گے بے ماں قانون یفسدون بسبب اس شرارت کے جو وہ کرتے تھے سازشیں کرتے تھے لوگوں کو ورگلاتے تھے اس راستے پر جانے سے روکتے تھے وہ یوم نبا صفیق اللہ امت ان شہید دوبارہ دیکھیا گیا اور ذرا تصور کرو اس دن کا جس دن ہم ہر امت میں ایک گواہ کھڑا کریں گے یہ تمام جو رسول ہیں گواہ ہیں یا یو رسول انا ارسلنا کا شاہد و مبشر و نذیر و دائر اللہ بجن ہی وسراج مریرا یا یو نبی ہو انا ارسلنا کا شاہد و مبشر و نذیر شاہد شہید گواہ اسی معنی میں سورہ مزمل میں آیا ہے تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا ہے جیسے کہ فرعون کے پاس رسول آیا تھا فاسا فرعون رسول فاخذنا وغضب وبیلا لقد ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا فاسا فرعون رسولا فاخذنا وغضب وبیلا فکیف تتقون ان کفرتم یوم یجعل الولدان شیبا ویوم نبعث فی کل امت شہیدا علیہم من الفسیم ان کے خلاف گواہی دینے ان کے اوپر کھڑے ہو کر گواہی دینے والے انہی میں کے ہوں گے وجہ نہ بے کا شہید ہے یہ بالکل تقریبا وہی آیت جو سورہ نسا میں آ چکی اور آپ کو کھڑا کریں گے گواہ بنا کر ان کے خلاف اب ہا اولائے میں اشارہ کس کی طرف ہو رہا ہے یہ جو قریش ہیں جن کے حضور نے یہ دعوت پہنچا دی ہے جن پر اتمام حجت آپ کر چکے ہیں یہ تو ہے جو براہ راست حضور ان کے خلاف گواہی دیں گے اللہ میں نے ان کو بات پہنچا دی تھی اور کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں چھوڑی تھی میں نے اتنے برس اپنی جان ہلکان کی ہے میں نے ایک ایک کو پکارا ہے علیحدگی میں جا کر بھی بات کی ہے ڈنکے کی چوٹ بھی پکارا ہے میں نے کوئی دقیقہ فروغ گاشت نہیں رہنے دیا باقی یہ کہ اس سے آگے اس کو پہنچانے کی ذمہ داری امت پر ہے یہ گواہی پھر امت کو دینی ہے اور اگر یہ امت یہ گواہی نہ دے سکے تو پھر لوگوں کی گمراہی کا وبال اس امت کے اوپر آ جائے تمہارے ذمہ تھا آپ پہنچانا یہ ہے اصل میں وہ نازم ذمہ داری جو امت مسلمہ کی حیثیت سے ہمارے کندھوں پر آئی ہے اسی لیے جب ہی جیسے ہی سورہ بقرہ میں وہ تحویل قبلہ کا اعلان آیا وہ کزال کا جالنا کو ممت وسط اللہ تکون شہدا اللہ سے ویقون رسول علیکم شہیدہ تو انیس سو رکو میں شروع ہو گئی بات یا الزین آ منستعین بصبر و صلاح بہت باری ذمہ داری آ گئی ہے تم پر ان اللہ معصابرین ولا تقول من یقتل فی سبیل اللہ اموات بلا حیام ولا قلعہ تو شمول وہ ساری ذمہ داریاں ہیں وجینا بکا شہید اللہ اللہ ونسل علیکل کتاب تبیان لکل شعیع اور اے نبی ہم نے اتار دی ہے آپ پر یہ کتاب یہ قرآن وضاحت کرتے ہوئے یہ ہر شے کی یعنی جو بھی انسان کی ہدایت کے لیے جو مسئلہ ضروری ہے وہ سارا کا سارا اس میں موجود ہے وہ ہدم و رحمتن اور وہ ہدایت بن کر آئی ہے اور رحمت و بشرا المسلمین اور بشارت بن کر آئی ہے مسلمانوں کے لیے اہل اسلام کے لیے اللہ کے فرما برداروں کے لیے یہ آیت جب آ رہی ہے یہ بہت ہی مشہور آیت ہے جمعہ کے خطبے میں ہوتی ہے بہت جامع آیت ہے ان اللہ یا بر بالعدل و الحسان و اطاعت القربہ و یرحان الفحشاء و المنکر و البغض یا عزکم لعلکم تذکرون یقینا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے لوگوں سب سے پہلے عدل انصاف عدل سے اوپر کی ایک شے ہے احسان عدل تو یہ ہے کہ جس کا جو اس کا حصہ تھا وہ آپ نے دے دیا احسان یہ ہے کہ مزید اپنی طرف سے کچھ اور دے دیجیے یہ احسان ہے اللہ تعالیٰ محسنین کو پسند کرتا ہے اور ذل قربا ایتا ذل قربا اپنے قرابت داروں کا حق ادا کرنا ان سے اس نے سلوک سلا رحمی کرنا یہ تین چیزیں ہیں کہ جس پر گویا کہ ایک اچھے معاشرے کی بنیاد ہے یہ مثبت چیزیں ہیں گویا کہ امر بالمعروف نہیں بن کر جو ہے تو اللہ تعالیٰ تو ان تین چیزوں کا حکم دیتا ہے اور وہ تین منکرات کیا ہے جس کا کہ جسے روکتا ہے وہ یرہ الفاشا ولمن کرے ول روکتا ہے ایک تو بے حیائی کے کاموں سے یہ ایک پردہ ہے حیا جو ہے انسان کے اندر ایک بڑا ہی بڑی قیمتی شہ ہے بے حیا باش و ہرچے خائی کون ایک دفعہ یہ حیا کا جو ہے نا پردہ اتر جائے تو پھر انسان جو ہے بے شرم ہو کر جو چاہے کرتا پھرے پھر تو حیا بے حیائی سے روکتا ہے اور منکر منکر وہ شہ ہے جس کے برے ہونے پر تمہاری فطرت گواہ ہے کہ یہ شہ برائی ہے وال باغی اور سرکشی سرکشی اللہ کے خلاف سرکشی لوگوں کے خلاف 
سرکشی لوگوں کے خلاف ہوگی تو وہ عدوان ہے زیادتی ہے ظلم ہے اللہ کے خلاف ہے تو وہ کفر ہے اور وہ بغاوت ہے یا عز حکم اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کر رہا ہے لال لکم تدکرون تاکہ تم نصیحت اخذ کرو رہنمائی حاصل کرو وہ اوفو بے عہد اللہ ازا عہد تم یہ جو چند آیات اب آگے آ رہی ہیں یہ مشکلات القرآن میں سے ہیں اس میں کافی مفسرین کے بابین اختلافات بھی ہیں لیکن میں نے جتنا بھی غور فکر کیا ہے اور جس جن حضرات کی آرا سے مجھے اتفاق ہے وہ میں بیان کروں گا باقی ساری آرا میں بیان نہیں کر سکتا یہاں میرے نزدیک یہاں سے اصل میں اہل کتاب کی طرف روئے سخن ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ مکی صورتوں میں اہل کتاب سے براہ راست کتاب نہیں ہے یا یو حل یا بنی اسرائیل یا یا حل کتاب نہیں ملے گا لیکن سورہ انعام ہی سے بات شروع ہو گئی تھی کچھ نہ کچھ ان کی طرف روئے سخن ہے اشارے ہیں اس لیے کہ یہ دور ایسا تھا کہ جس میں مدینے میں خبریں پہنچ چکی تھیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اہل کتاب کے کان بھی کھڑے ہو چکے تھے ان میں سے کچھ لوگ تھے پہچان بھی چکے تھے اور وہ یہ کہ گویا کہ منتظر بھی ہوں گے کہ اب ہم ان کی تصدیق کریں گے ذرا اور دیکھ لیں ذرا اور ان کی بارے میں صحیح معلومات ہمیں حاصل ہو جائیں کچھ لوگوں کے اندر حسد کی آگ اسی وقت سے بھڑک چکی ہوگی وہی ہے کہ جنہوں نے سکھا پڑھا کر پوچھا تھا کہ ان سے پوچھو اگر یہ نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو یہ بنی اسرائیل بزر کیسے پہنچ گئے تھے یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے حضرت ابراہیم تو فلسطین میں رہتے تھے الخلیل میں وہ دفن ہیں یہ بزر کیسے پہنچ گئے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لے کر وہاں سے آئے تو پوری سورہ مبارکہ سورہ یوسف جو ہم پڑھ چکے ہیں کہ کیا کیا شکل بنی کیا سبب بنا کیا حالات تھے جن میں کہ بنی اسرائیل وہاں جا کر آباد ہوئے تو اس طرح سے اب یہاں پہ اصل میں روئے سخر ان کی طرف ہے وہ اوفو بے عہد اللہ اللہ ترقد الامان آباد توقی دہا اور دیکھو اللہ کے عہد کو پورا کرو جب کہ تم وہ عہد کر چکے ہو جو بنی اسرائیل سے از اخد اللہ و بیساق کو مجھے بار بار آیا ہے یہ تو تفصیل تو پھر جو ہے مکی مدنی صورتوں میں آئی ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں وہ بعد میں نادل ہوں گی ابھی گویا کہ اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے تاکہ جو ان کے صاحب علم ہیں وہ بات کو پا لیں سمجھ لیں آقلا را اشارہ کافی است وہ اوفو بے عہد اللہ عہد تم دیکھو اللہ کے عہد کو پورا کرو جب کہ تم نے عہد کیا ہے ولا تن قد الامان باد توقی دہا اور اپنی قسموں کو مضبوطی سے باندھنے کے بعد مت توڑا کرو وقت جال تم اللہ علیہ کم کفیلا اور اس پر تم نے اللہ کو کفیل بنایا ہے اللہ کو گواہ بنا کر قسمیں کھائی ہیں اللہ کو گواہ بنا کر تم نے عہد کیے تھے ان اللہ یالم مات فالون اللہ جانتا ہے جو کچھ کہ تم کر رہے ہو ولا تکون کلتی نقد غل رہا مماد قوت انکاسا اس عورت کے مانند نہ بن جاؤ اس دیوانی عورت کے مانند کہ جس نے بڑی محنت اور مشقت سے سوت کاتا اور پھر اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا یہ گویا کہ ایک تمثیل دی گئی ہے منتظر چلے آ رہے تھے تم نبی کی آمد کے تم تو ان کے حوالے سے اپنے جو لوگ تھے یہاں کے عرب انہیں دھمکایا کرتے تھے کہ جب وہ آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ ہو کر جنگ کریں گے تو پھر یہ کہ تم ہمیں کبھی شکست نہیں دے سکو گے اب یہ کیا ہو رہا ہے کہ جب اس نبوت نبی کا ظہور ہو رہا ہے تو اب تمہارے دل میں طرح طرح کے خیالات آ رہے ہیں تو کیا اس بوڑھی عورت کی طرح کہ جس کی عقل ماری گئی تھی بڑی محنت سے سود کاٹتی تھی اور پھر توڑ دیتی تھی تو تم اپنا یہ سارا جو تانا بانا بنے بیٹھے تھے اب تک اب تم چاہتے ہو کہ اس کو توڑ دو اور تار تار کر دو ولا تکون کر لتی نہ قدر غزل حباد قوت انکاسا تت خدو نہ ایمان کم دخل پیدا کم ان تکون امت ہی اربا بن امت تم نے اپنی قسموں کو دخل دینے کا ذریعہ بنا لیا ہے اپنے بابین مبادا کوئی اور قوم کسی دوسری قوم سے چڑھتی ہوئی نہ ہو جائے یعنی تمہاری یہ قومی کشاکش ہے کہ تم نہیں چاہتے کہ بنی اسماعیل جو ہیں اب انہیں یہ سبقت حاصل ہو جائے یہ فضیلت حاصل ہو جائے جو بنی اسرائیل کو حاصل تھی دو ہزار برس ان تکون امت ہی اربا بن امت مبادا ہو جائے ایک قوم دوسری قوم سے بڑھی ہوئی دوسری قوم سے افضل اب یہاں نام نہیں ابھی لیے جا رہے ہیں جیسا کہ میں نے عرض کیا اشاروں کنایوں میں باتیں ہو رہی ہیں تاکہ اہل کتاب کے جو اہل علم تھے ان تک یہ بات پہنچ جائے ان کے دلوں کے اندر اتر جائے اب قسمیں کھا رہے ہیں کہ ہم تو نہیں مانیں گے اگر واقعی یہ وہی نبی ہے لیکن ہے یہ بنی اسماعیل میں سے یہ امی ہی میں سے تو نہیں مانیں گے قسمیں کھا کھا کر ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ عہد کر رہے ہیں تو یہ کیا کر رہے ہو ولا تکون کل لتین قد غزل حباد قوت انکاسا تت خدون ایمان کم دخل امبین کم ان تکون امت ہی اربا من امت انما یبلو کم اللہ بہی یہ تو اللہ تعالیٰ تمہیں آزما رہا اس کے ذریعے سے دیکھنا یہ ہے کہ تم حق پرست ہو یا نسل پرست ہو اگر تو نسل پرست ہو تو پھر اللہ سے تمہارا کوئی تعلق نہیں اگر حق پرست ہے تو اللہ تعالیٰ نے اگر تمہاری نسل کے اندر رکھا ہوا تھا اب کسی اور نسل میں رکھ دیا ہے اور پھر یہ کہ وہ اتنی دور کی نس
تمہارے جد 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 امجد جو ابراہیم ہے انہیں کی ایک شاخ تم ہو تو انہیں کی ایک شاخ جو ہے وہ محمد رسول اللہ کی قوم ہے تو ان کو ہم نے چن لیا ہے انتقون امت انہی ارباب امت اسی میں تم اسی جو ہے بغیم بین ہوں کے حوالے سے اب تم جو ہے اس کو اس آزمائش میں ناکام ہو رہے ہو ان نما یبلو کم اللہ بہی یہ تو اللہ تمہاری آزمائش کر رہا ہے ولا یبین لکم یوم القیامت ما کن تم فی تختلف اور پھر اللہ تعالیٰ لاز من ظاہر کر دے گا تمہارے لیے قیامت کے دن جو کچھ کے تم جس میں اختلاف تم نے کیا تھا ولا شاء اللہ لجا لکم امت واحدہ اللہ چاہتا تمہیں ایک امت بنا دیتا یہ تفریقی نہ ہوتی کہ ایک امت کو ہٹا کر دوسری امت کو ہم لے آئے ایک امت کو ہم معذول کر رہے ہیں دوسری امت کو لا رہے ہیں ہم چاہتے یہ بھی کر سکتے تھے تمہارے ہی اندر جو ہے ایک اور نشت ثانیہ ہو جاتی نشت ثالثہ ہو جاتی ایک نشت ثانیہ تو ہو چکی تھی ایک مرتبہ ڈیبو کٹ نظر کے ہاتھوں برباد ہوئے ہیکر سلیمانی تباہ ہو گیا تھا پھر حضرت عزیر علیہ السلاۃ والسلام کی دعوت توبہ اور اصلاح کے ذریعے سے تمہارے اندر دوبارہ ایک زندگی پیدا ہو گئی تمہیں پھر ایک اور عروج ہوا اب کر سکتے تھے یہ اب پھر تیسری مرتبہ پھر تمہارے اندر ہی کوئی دعوت اچھی اٹھتی تمہارے اندر ہی ہم کوئی نبی بھیج دیتے وہ تمہارے اندر سے پھر جو ہے اصلاح کی ایک تحریک اٹھاتا اور پھر تم سیدھے راستے پر آتے اور اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرما دیتا اور قرآن بھی تمہیں کو دے دیتا اللہ کر سکتا تھا لا شاہ اللہ لجال کو موت واحدہ بلا کی یو دلو میں شاہ و یادی میں شاہ لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہی ہے وہ ہدایت دیتا ہے جو چاہتا ہے اور وہ ہدایت اور گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اور یہ دونوں ترجمے ہوں گے وہ ہدایت دیتا ہے اس کو جو ہدایت کا طالب ہے اور گمراہ کرتا ہے اس کو جو گمراہی کا طالب ہے بولا تو سلن اما کل تم تاب الون اور تم سے پوچھا جائے گا باس پرس ہوگی اب جو کچھ تم کر رہے ہو تم ایک بہت بڑے امتحان سے اب دو چار ہو رہے ہو تمہارے پاس علم ہے تمہارے پاس کتاب ہے اب وہ انداز یاد کیجئے کہ جو سورہ بکرا کے پانچویں رکو میں یا بلی اسرائیل وہی تو بات شروع ہوئی یہ در حقیقت یہ آیات جو ہیں یہ تمہید ہیں گویا کہ سورہ بکرا کے پانچویں رکو میں جو آیات آئی ہیں ان کی ولا تقصو امانا کم دخل امین کم فتح اللہ قدم بعد ثبوت ہے اب دیکھو اپنی قسمیں جو کھا کھا کے اب تم ایک دوسرے کے ساتھ معاہدے کر رہے ہو کہ ہم نہیں مانیں گے نہیں مان لائیں گے نت ان نہ ان ان قسموں کو تم اپنے درمیان دھوکے کا ذریعہ بناؤ کہ ایک قدم جمنے کے بعد اور پھسل جائے تمہارے دل میں بات آ چکی ہے تم پہچان چکے ہو یار فون ہوں کما یار فون ابنا ہوں اب تم پھسلو گے تو ظاہر بات ہے کہ فنہارا بھی فی نار جہنم تو پھر تو یہ کہ سیدھے سیدھے جہنم کی آگ میں گرو گے وہ تجو کسو اب ما صدر تم انصبیر اللہ اور تمہیں برائی برائی کا مدہ چکھنا پڑے عذاب کا مدہ چکھنا پڑے بس اب اس کے کہ تم نے روکا لوگوں کو اللہ کے راستے سے تمہیں تو چاہیے تھا کہ سب سے پہلے کھڑے ہو کر گواہی دیتے وہ من اضلب ممن کتب شہادت اور اندہ من اللہ تم کہتے کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے ہماری کتابوں میں جو جھوم تھی یقین محمد اللہ کے رسول ہے سب سے پہلے تمہیں بڑھ کر ان کی توسیق کرنی چاہیے ولا تکون اولا کافر بھی کہا تم سب سے پہلے کافر ہوئے جا رہے ہو ولکم عذاب العظیم اور تمہارے لیے بہت بڑا عذاب ہے ولا تشتر و بحد اللہ سمن القلیلہ دیکھو اللہ کے اس عہد کو حقیر سی قیمت کے عوض فروخت نہ کرو ان نما عند اللہ ہوا خیر الکم جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر ہے جو اس کی نعمتیں ہیں انعام ہیں آخرت کی نعمتیں ہیں جنت کی نعمتیں ہیں تم ان کو ہاتھ سے دے رہے ہو گنوا رہے ہو اور دنیا کی یہ تھوڑی سی حیثیت اپنی مسند اپنی چودراہٹ اپنی مشیخیت جو ہے اس کو تم چھوڑنے کو تیار نہیں ہو ان کن تم تعلمون اگر تم علم رکھتے ہو ماں اندہ کم یون فتو ماں اند اللہ باغ جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے ولن جین الدین صبر و اجر ہوں اور ہم لازم دیں گے صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے احسن ما کانو یا ملور ان کے اعمال کے بہترین جو اعمال ہوں گے جو کچھ وہ کر رہے ہیں ان میں سے بہترین اعمال کے حساب سے انہیں اجر دیں گے یعنی ہر نیکو کار کے سارے اعمال ایک درجے کے نہیں ہوتے کبھی چھوٹی نیکی کی ہے بڑی نیکی کی ہے لیکن ہم ان کا مقام ان کی بڑی نیکیوں کے حوالے سے معین کریں گے من امیر سارے ہم انسا وہ مومن جس نے بھی نیک عمل کیا خواہ وہ مرد ہو خواہ عورت لیکن ہو مومن فلا لوہ ین نہ حیاتن پئی بتن ہم اسے زندہ رکھیں گے دنیا میں بڑی پاکیزہ زندگی اسے دل کا سکون ہوگا اللہ بھی ذکر اللہ تطمئن القلوب ان کے لیے نہ خوف ہوگا نہ کوئی حزن ہوگا اللہ اللہ خوف اللہ 
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ہم انہیں دنیا کے اندر بھی زندگی جو دیں گے وہ بڑی پاکیزہ زندگی ہوگی چاہے روکی سوکی کھا رہے ہوں لیکن صبر و شکر کی زندگی ہوگی دل مطمئن ہوں گے دل میں غنا ہوگا الغنا غنا نفس حضور نے فضل فرمایا اصل جو ہے امیری وہ تو دل کی امیری ہے دل غنی ہے تو انسان غنی ہے اور کروڑوں روپے رکھتا ہے پھر بھی اس کے اندر لالچ ہے تو وہ فقیر ہے ولا نجی انہم اجرحم بے آسن ما کالو یا ملور ان کو جو بدلہ ہم دیں گے تو وہ ان کے جو بہترین اعمال ہوں گے ان کے حوالے سے فائدہ قرآت القرآن فستعیس باللہ من الشیطان الرجیم تو جب آپ قرآن پڑھا کیا کریں تو اللہ کی پناہ طلب کر لیا کیجئے بردود شیطان سے یہ ہے حکم جس پر کہ ہم عمل کرتے ہیں جب بھی قرآن پڑھنا ہو تو پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تعبوس کرتے ہیں انہو لیسا لہو سلطان علی اللذین آمنو یقیناً اس کے پاس کوئی سند نہیں ہے اختیار نہیں ہے کوئی طاقت نہیں ہے ان لوگوں پر کے جو ایمان لائے وعلا رب ہم یہ توکلون اور جو اپنے رب پر توکل کرتے ہوں انما سلطانہو اس کا زور چلتا ہے علی اللذین یتولونہو ان پر جو خود اس کے دوست بنتے ہیں اس کو اپنا حمایتی بناتے ہیں اس سے دوستیاں کاشتے ہیں والذین ہم بہی مشرکون اور جنہوں نے کہ اسے شریک کیا ہوا اللہ کے ساتھ اللہ کی اطاعت کی بجائے اس کی اطاعت کر رہے ہیں وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةً وَاللَّهُ عَالَمُ مَا يُنَذُلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرُ اور جب ہم کوئی ایک آیت کی جگہ دوسری آیت بدل دیتے ہیں وہ میں عرض کر چکا ہوں یہ سارے مضامین سورہ بکرہ میں آ چکے ہیں مَا نَنْسَخْ مِنْ آیَةٍ اَوْ نُنْسِحَا نَا عَتِ بِخَيْرٍ مِنْحَا اَوْ مِسْلِحَا وہی مضمون ہے یہ جب ہم ایک آیت کے جگہ کوئی دوسری آیت بدلتے ہیں وَاللَّهُ عَالَمُ بِمَا يُنَزِّلُ اور یہ کوئی علٹ اپ نہیں ہے اللہ جو اس نادر فرما رہا ہے خوب جانتا ہے ایک دور میں وہ حکم صحیح تھا اب حالات بدل گئے اب یہ سب حکم صحیح ہے قَالُوا اِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَر وہ کہتے ہیں کہ یہ تو آپ افترا کر رہے ہیں پہلے یہ کہا تھا اب یہ کہہ رہے ہیں اگر اللہ کا کلام ہوتا اس میں تبدیلی کیسے ہو سکتی ہے بَلْ اَكْسَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لیکن ان کی اکثریت علم سے آ رہی ہے قُلْ اب یہ روح کا لفظ حضرت جبرائیل کے لئے نوٹ کر لیجئے قُلْ نَزَّلَهُ اُتَارَا ہے اس کو روح القدس نے پاک فرشتے نے من رب کا آپ کے رب کی طرف سے بالحق کے حق کے ساتھ لِيُسَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا تاکہ اہلِ ایمان کے دلوں کو اور ان کے قدموں کو جمائے اس سے پہلے جو ہے قَذَالِكَ لِنُسَبِّتَ بِهِ فُعَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْقِيلَ یہ آ جائے گا آگے چل کر تاکہ حضور کے دل کو بھی تثبیت ہو اس سے اور اہلِ ایمان کے دلوں کو بھی اس سے سبات ملے وَهُدَمْ وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ یعنی جیسے جیسے حالات بدل رہے ہیں ایسے ایسے اب جائے ایک قصہ جو ہے آدم و عبریس کا ایک دفعہ آیا پھر دوسری دفعہ آیا پھر تیسری دفعہ آیا اس میں کوئی تھوڑا تھوڑا فرق بھی آ رہا ہے ایک چیز وہاں بیان کی گئی ایک چیز اب یہاں واضح کی جا رہی ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس لیے ہیں تاکہ بدلتے ہوئے حالات میں اہل ایمان کو ہر حال ہر دور کے حالات کے مطابق جو ہے وہ اپنی رہنمائی کا سامان مل جائے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّبُهُ بَشَر کوئی شخص ہے کوئی عجمی ہے کوئی ہو سکتا ہے اہلِ کتاب میں سے ہو بہت بڑا عالم ہے اسے اپنے گھر میں انہوں نے رکھا ہوا ہے اور اس سے یہ چیزیں سیکھتے ہیں لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَهِ عَجَمِيُّن جس شخص کی طرف یہ منصوب کر رہے ہیں اس قرآن کو اپنے اسی غلط خیال کے حوالے سے اس کو تو کہتے ہیں عجمی ہے وہ عربی نہیں ہے وَحَاذَا لِسَانُ الْعَرَبِيُّن مُبِينَ اور یہ قرآن نازل ہو رہا ہے اس زمان میں عربی میں جو بالکل صاف ہے کوئی عجمی جو ہے ایسی صاف زبان کیسے بولے گا اِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآیَاتِ اللَّهِ یقیناً جو لوگ اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے لَا يَحْدِيهِمُ اللَّهُ اللہ تعالیٰ بھی اب انہیں ہدایت نہیں دے گا زبردستی ہدایت دینا اللہ کی سنت نہیں اللہ کا طریقہ نہیں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے اِنَّمَا يَفْتَرِ الْقَذِ وَأُولَائِكَ هُمُ الْقَاذِبُونَ اور حقیقت میں وہ ہے کہ جو جھوٹے ہیں مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ اِمَانِهِ اور جو شخص ایمان لانے کے بعد اللہ کے ساتھ کفر کرے گا اب اس میں بھی دونوں باتیں ہیں ایک تو یہ کہ دل میں ایمان آ گیا اگر کہ ابھی اس نے اعلان نہیں کیا لیکن دل میں ایمان آ چکا کوئی عالم ہے اس کو سمجھ میں آگئی بات صحیح ہے یہ بھی میں آپ کو یاد آگئی تو بتا دیتا ہوں اسی شہر کراچی میں اس وقت ایک بہت بڑے عالم دین ہے اور بہت اس وقت معروف ہیں مشہور ہیں کئی سال پہلے کی بات ہے ابھی سید سراج الحق صاحب بھی یہاں موجود ہیں ان کے مکان پر میں مقیم تھا ان سے گفتگو ہوئی انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کا ایک ایک حرف پڑھا ہے اور مجھے آپ کی کسی بات سے کوئی اختلاف نہیں 
لیکن ہم آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے اس لیے کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے تو اپنی برادری سے نکال دیے جائیں گے ہماری علماء کی اپنی اپنی برادریاں ہیں دیوبندیوں کی برادری ہے یہ جو ہے یہ حسینی دیوبندی ہیں ان کی مدنی گروپ کی برادری ہے یہ تھانوی گروپ کی برادری اپنی اپنی برادری ہیں اور برادریوں کے حوالے سے مساجد کا نظام مدارس کا نظام یہ سارا جو ہے پورا سلسلہ بنا ہوا ہے اگر ہم آپ کا ساتھ دیں گے اپنی برادری سے باہر نکال دیے جائیں گے صاف کہا اور ایسے ہی ایک عالم دین پنجاب کے بھی ہیں انہوں نے بھی یہ کہا میں نے ہر چیز پڑھی ہے صرف ایک چیز سے مجھے آپ کی اختلاف ہے اور وہ یہ کہ جو زمینداری کے بارے میں مولانا تحسین صاحب کی بات کی آپ نے تائید کی بس باقی مجھے آپ کی کسی چیز سے اختلاف نہیں لیکن ہم آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے تو جن چیز جن پر حق واضح ہو جائے پھر وہ مسلحتوں کے تحت وہ مسلحتیں پھر دل کو سمجھانے کے لیے ہوتی تو یہی ہے اب ہمارا مدرسہ چل رہا ہے ہمارا نام چل رہا ہے اس سے خیر ہو رہا ہے ہمیں گھر ہمیں اس برادری سے باہر نکال دیا جائے گا پھر ہماری بات کو اور سنے گا اور ہمارا جو خیر ہے وہ بند ہو جائے گا آدمی انسان کو ریشنلائز تو کرتا ہے اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے من کفر اب اللہ بادا ایمان نہیں جو شخص کفر کرے اللہ پر اس نے ایمان ایمان کے بعد اللہ من اکرے ہا سوائے اس کے کہ کوئی شخص مجبور کر دیا گیا ہو اس کی جان پر بن گئی ہو وہ قلب ہو مطمئن بال ایمان اور اس کا دل ایمان پر جمع ہوا ہو وہ لاکن من شرح بال کفر لیکن جو شخص کفر کے لیے پھر اپنے سینوں کو کھول دے گا صدرن فالے ہم غضب من اللہ و لہم عذاب العظیم ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے اور یہ دونوں پر اس کا انتباق ہوگا ایک انکشاف ہو گیا اگرچہ ابھی زبان سے کہنے کی نوبت نہیں آئی اور ایک یہ کہ زبان سے کہہ بھی دیا ہاں ہم ایمان لائے بات صحیح ہے اور پھر کسی مسلحت کی وجہ سے کسی اپنے مفاد کی وجہ سے کسی اپنے دھڑے بندے کی وجہ سے پھر واپس جائیں گے تو ان کے لیے فرمایا من کفر اب اللہ ممباد ایمان ہی اللہ من اکرے و قلب ہوں مطمئن ہاں جان بچانے کے لیے کل میں کفر کہہ دینے کی اجازت ہے دل جمع ہوا ہو و قلب ہوں مطمئن بل ایمان ایمان پر دل جمع ہوا ٹھک ہوا صرف جان بچانے کے لیے رخصت ہے کہ کل میں کفر کہہ کے جان بچا لوں ولاکن منشرا بال کفر صدر لیکن جو ان کا سینہ پھر کھل جائے کفر کے لیے اثر نو وہ اپنے اسی پیشہ ورانہ ضرورتوں کے تحت فعل غضب من اللہ ولحم عذاب العظیم ان پر تو غضب ہے اللہ کا اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے ظال کا بین مستحب الحیات دنیا یہ اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو پسند محبوب رکھا ترجیح دی آخرت کے مقابلے میں ون اللہ لا یا دل قابل کافرین اور اللہ تعالی ایسے کافروں کو ہدایت نہیں دیتا الائق الدی نے تباہ اللہ علیہ قلوب یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر کر دی ہے وہ سمع ہم اور ان کے کانوں پر وہ سارے ہم اور ان کی آنکھوں پر وہ الائق احم الغافل اب یہ لوگ بالکل غافل ہیں حقیقت سے ان کا اب کوئی تعلق نہیں لا جرمان نہوں فی الآخرت احم الخاصل اب اس میں کوئی شک نہیں منطقی طور پر اب نتیجہ یہی ہے کہ آخرت میں یہی خسارے والے ہوں گے سما ان نرب کر اللہ دین ہا جرو ہیرت کا ذکر پہلے بھی آیا تھا اب پھر آیا ہے پھر آپ کا رب ان کے حق میں کہ جو جو جنہوں نے ہجرت کی ممباد ماں فتح نو جب کہ انہیں تکلیفیں پہنچائی گئیں جب کہ انہیں فتنوں میں ڈالا گیا جب کہ انہیں پرسیکیوٹ کیا گیا تو اس وقت انہوں نے اگر ہجرت کی سما جہاد پھر انہوں نے جہاد بھی کیا وہ صبر اور صبر کیا ان رب کا ممباد ہا لغفر الرحیم تو ان کی ان تمام جو بھی سر سرفروشیاں اور جو جان ساریاں ہیں ان کے تفیل اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے حق میں غفور اور رحیم ہے یوم تاتی کل نفسی تو جاد النفس جس دن کے یعنی قیامت کے دن ہر جان آئے گی اپنی طرف سے مدافعت کرتے ہوئے ظاہر بات ہے کہ ہر جان چاہے گی کہ میری جان چھوٹے مجھے بچایا جائے جہنم سے بچایا جائے جو بھی عذر پیش کر سکتی ہو وہ پیش کرے گی وہ توفا کل و نفس معاملت لیکن پورا پورا دے دیا جائے گا ہر جان کو جو بھی کچھ اس نے کمایا ہوگا وہ حملہ یوس لمون اور اس پر کوئی اس پر ظلم نہیں کیا جائے گا وہ ضرم اللہ مثلا کریتن کانت آمرت مطمئن تیہا رس کو ہار رغد من کل مکان اور اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے ایک بستی کی کانت آمرت مطمئن تن وہ بڑے امن میں تھی اور مطمئن تھی سکون امن امن کا گہوارا یا تیہا رس کو ہار رغد من کل مکان آتا تھا اس کے پاس رزق اس کا ہر طرف سے چاروں طرف سے رس چلا آتا تھا رغد با فراغت فکفرت بیان عم اللہ تو اس نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کی نا شکری کی کفران نعمت کیا فاضا کا اللہ لباس الجو ایب الخوف تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر پہنا دیا اڑھا دیا لباس بھوک کا اور خوف کا بے ماں کانو یسدون ان کے کرتوتوں کے باعث 
اس کے بارے میں مختلف آ رہا ہے ایک تو یہ کہ یہ ایک عام تمثیل ہے ایک یہ کہ اس سے مراد جو ہے سبا کی قوم جس کا ذکر ہم پڑھیں گے آگے چل کر سورہ سبا کے اندر اس کا تذکرہ ہے ایک رائے یہ کہ مکے کا ذکر ہو رہا ہے کہ حضور کی آمد کے بعد جیسا کہ قائدہ کلیہ ہم سورہ نام میں سورہ راہ میں پڑھ چکے ہیں رسول کی بیشت کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کے اوپر چھوڑ آتے تھے آخری عذاب سے پہلے تو قہد کا عذاب پڑا تھا اور عرب میں اس میں مکے میں بہت ہی اجناس کی کمی ہو گئی تھی بہت وہاں پر تنگی تھی تو اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ یہ شہر جو ہے مکہ بڑا آرام سے تھا امن میں تھا امن کا تو گہوارہ ہے ہی ہمیشہ سے مطمئن تھا اور رسک چلا آتا تھا ہر چہار طرف سے لوگ آ رہے ہیں قافلے آ رہے ہیں حاجی آ رہے ہیں عمرے کے لیے لوگ آ رہے ہیں چیزیں لے کر آ رہے ہیں جانور جو ہیں وہ قربان ہو رہے ہیں ظاہر بات ہے وہ قربان ہونے والے جانوروں کا گوشت کہاں جاتا تھا یہ اہل مکہ ہیں یہ اس کو کھاتے تھے تو یہ ساری رسک ان کے پاس فرابانش چلا آتا تھا لیکن اس نے اس شہر کے لوگوں نے پھر اللہ کی نعمت کا انعامات کا انکار کیا اور کفران نے نعمت کیا تو اللہ نے انہیں خوف اور بھوک کا لباس پہنا دیا ان کے کرتوتوں کے سوا یہ بس اسی آیت کے حوالے سے میں نے یہاں کراچی میں تقریریں کی تھی کافی پرانی بات ہے جب کراچی میں جو حالت ہو گئی تھی کہاں یہ عروس البلاد کراچی پھر یہاں کی فراوانی ہر طرح کا پورے پاکستان میں جو پھل بہترین ہوتا ہے وہ یہاں آپ کو ملتا ہے یہاں سستی چیزیں ملتی ہیں یہاں جابز ہیں کام ہیں لیکن پھر یہ ایک زمانہ جو کراچی پر گزرا ہے خدا نہ کرے پھر دوبارہ آ جائے حالات پھر جو ہیں وہ بگڑتے نظر آ رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ اللہ نہ کرے کہ وہ صورت ہو جائے لیکن ایک دور تو ایسا آ گیا تھا کہ رضا کا اللہ لباس الجوئے والخوف بھوک اور خوف کاروبار ٹھپ اور بد امنی ڈاکے کڈنیپنگ قتل و غارت وہ جو حال اس کراچی کا ہو گیا تھا اس کو ذرا یاد کیجئے بالکل وہ نقشہ ہے یہ ضرب اللہ مثلا قریتن قادت آمنت المطمئن تیاتی آ رزق ہا رغد من کل مقادن فکفرت بیان و ملہ فاضا کا اللہ لباس الجوئے والخوف بما قادم یسلعون تو یہ ایک عام تمثیل بھی ہو سکتی ہے جیسے کہ کراچی کی اس وقت کی صورتحال پر منطبق ہو گئی لیکن یہ کہ تفسیر کے حوالے سے اور جسے تعویل خاص ہم کہتے ہیں اس میں یہ یقینا اشارہ ہے مکہ ہی کی طرف وَلَقَدْ جَاهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَقَذَّبُوهُ ان کے پاس اس کے ان کے رسول آئے انہوں نے جھٹلا دیا ان کو فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ تو عذاب نے انہیں آپ پکڑا اور وہ ظالم تھے گناہگار تھے فَقُلُوا مِمَّا رَضَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا تو اے مسلمانوں کھایا کرو جو بھی اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے جو حلال ہے اور جو پاک ہے کھایا کرو وشکرو نعمت اللہ پھر نعمت کے لفظ کو روٹ کیجئے یہ جو نعمت کے ذریعے سے اللہ کی نعمتوں کے حوالے سے یہ اس صورت جو ہے ان کا تذکرہ مختلف انواع و اقسام کی نعمتیں مختلف جو دائرے ہیں زندگی کے ان کے حوالے سے وشکرو نعمت اللہ ان کن تمی یاہو تعبدون اور اللہ کی نعمت کا شکر کرو اگر تم واقع انما حرم علیکم المیتہ تا ودمہ واللحم الخنزیر وما رحلہ لغیر اللہ بہی اللہ تعالی نے حرام تو تم پر کیا ہے کھانا مردار کا اور خون کا اور خنزیر کے گوشت کا اور جو جس پر کے پکارا گیا ہو اللہ کے سوا کسی اور کا نام یہ آیت کئی دفعہ آ چکی ہے اب اس میں تفسیر میں جانے کی ضرورت نہیں فَمَنِ اسْتُرَّا غَيْرَ بَاغِنْ وَلَا عَادِنْ کوئی شخص استرار میں ہو جان پر بن گیا ہو بھوک سے اور بن رہا ہو تو اگر وہ نہ تو اس کی طلب اس کے اندر ہو نہ جو کم سے کم چیز جتنی کے کھانے سے جان بچائی جا سکتی ہے اس سے وہ اضافی اور اس سے آگے بڑھے فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ تو اللہ اس کے حق میں غفور اور رحیم ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ عَلْسِنَتُكُمْ مُلْقَذِ بَحَادَ حَلَالٌ وَحَادَ حَرَام اور دیکھو اپنی زبانوں میں جیسے مو میں آئے نہ بک دیا کرو کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے یہ تو اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے تم جو اپنی مو سے کہہ جاتے ہو اپنی زبانوں سے جو چاہا کہا دیا تو یہ بغیر دلیل کے بغیر سنت کے نہیں اللہ تعالیٰ یہ حلت اور حرمت تحلیل اور تحریم یہ اللہ کا استعار ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ تَصِفُ وَالْسِنَتُكُمُ الْقَسِوَا یہ جھوٹ جو اپنی زبان سے نکال دیتے ہیں وَعَادَ عَلَالٌ وَعَادَ عَرَام یہ عَلَال ہے اور یہ عَرَام ہے لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْقَسِب تاکہ تم اللہ کی طرف جھوٹ منصوب کرو اِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْقَسِبَ لَا يُفْلِحُونَ یقیناً جو لوگ وَعَلَى الَّذِينَ حَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ اور یہودیوں پر ہم نے بعض چیزیں حرام کر دی تھی جن کی کے تفصیل ہم پہلے آپ کو بتا چکے ہیں یہ آ چکا اس سے پہلے کہ ان کے لیے ایک تو یہ کہ حضرت یعقوب نے چونکہ اونٹ کا گوشت اپنے اوپر خود حرام کر لیا تھا تو وہ معاملہ چلتا رہا اس کے علاوہ بھی یہ ہے کہ جو چربی ان پر حرام کی گئی تھی مختلف چیز 
اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا اور, اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلا کن کانو انفسوم یس نمون بلکہ یہ ظلم انہوں نے خود اپنے اوپر ڈھائے سما ان رب کلین عامر السو اب جہالت پھر آپ کا رب ان لوگوں کے حق میں کہ جو کہیں غلطی سے جہالت سے نادانی سے جذبات کی روح میں بہ کر کوئی برا کام کر بیٹھے سما تابو میں بعد ادارے کا واصلہ ہو پھر وہ توبہ کرے اور وہ اصلاح کر لیں اس غلط کام کو چھوڑ دیں حرام خوری سے باز آ جائیں غلط کام جو ہے تج دیں ان کو ان رب کا بمباد اگر وہ یہ شرطیں پوری کر دیں تو پھر آپ کا رب اس کے حق میں بھی ان کے حق میں بھی غفور اور رحیم ہے ان نہ ابراہیم کا نہ امت القانتن ابراہیم ایک امت تھے اب یہ لفظ امت سمجھ لیجئے اما یا ام کا جو اصل مفہوم ہے وہ قصد کرنا ہے اب یہ امت وقت کے لیے بھی آتا ہے بادہ امت ان بد دکر بادہ امت ان سورہ یوسف نے ہم نے پڑھا ہے وہ شخص جو ساقی تھا بادشاہ کا بھول گیا تھا ایک مدت کے بعد اسے یاد آ گیا تو جب ایک پوری ہو رہی ہے زمانے کو بھی ہم کیونکہ فالو کرتے ہیں ٹائم کو بھی اور اسی طرح راستے کو بھی فالو کرتے ہیں تو قصد کر رہے ہوتے ہیں اس کا اس حوالے سے زمانے کو بھی مدت کہا گیا راستے کو بھی جو ہے امت کہا گیا پھر امت وہ بھی ہے کہ جو ہم مقصد لوگ ہیں میرا بھی مقصد وہی ہے آپ کا بھی وہی ہے مسلمانوں کو جمع کرنے والا وہ مقصد ہے کزال کا جالنا کو امت وسط الناس تو یہ امت ہے اسی طریقے سے گویا کہ ایک راستہ چلانے والے ایک راستہ بنانے والے ایک راست ایک ریت ڈالنے والے حضرت ابراہیم تھے جو اپنی ذات میں گویا کہ ایک امت تھے ان ابراہیم کانا امت القادتن فرما بردار اللہ حنیفہ اللہ کے فرما بردار اور بالکل یکسو ولم یقم المشرقین اور وہ ہرگز مشرقین میں سے نہیں تھے شاکر العلوم ہی وہ شکر گزار تھے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اجتبا ہو اللہ نے انہیں پسند کر لیا تھا وہ ہدا ہو اور ہدایت دی تھی الا سراط مستقیم سیدھی راہ کی طرف وہ آتینا ہو پھر دنیا حسنہ اور اسے دنیا میں بھی بھلائی اور خوبی عطا کی وہ ان دہو فی الآخرت لمن الصالحین اور یقیناً آخرت میں بھی وہ ہمارے نیک بندوں میں ہے سما اوہنا علیہ کا پھر ہم نے وہی کی آپ کی طرف اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان طبع ملت ابراہیم حنیفہ کہ پیروی کیجئے ملت ابراہیم کی یکسو ہو کر وہ ماں کان امین المشرقین اور وہ ہرگز مشرقین میں سے نہ تھے انما جو سب تو الزین اختلفی یقینا یہ ہفتے کا دن ان لوگوں کے لیے معین کیا گیا جنہوں نے اس میں اختلاف ڈالا اصل میں بنی اسرائیل کے لیے بھی دن جو تھا مقرر وہ جمعہ ہی کا دن تھا لیکن انہوں نے اپنی شرارت کی وجہ سے ناقدری کی جمعے کو چھوڑا اور ہفتے کا دن اختیار کیا تو اللہ نے پھر وہی ان کے لیے مقرر کر دیا وہ ان ربا کا لیا حکم بین ہوں یوم القیامت فیما کانوفی اختلف اور یقیناً آپ کا رب ان کے مابین فیصلہ کرے گا قیامت کے دن ان تمام چیزوں میں جن میں وہ اختلاف کرتے رہے تھے ادو الا سبیل رب قبل حکمت ولماعزت الحسنت وجاد الملتی احسن بلاؤ اور دعوت دو اپنے رب کے راستے کی طرف جیسے کہ سورہ یوسف میں تھا کل حاضی سبیلی ادو الا اللہ علا بصیرت انا و من تبانی اے نبی کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں علا وجہ بصیرت نہ صرف میں بلکہ میرے متبعین بھی یہاں فرمایا بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف بال حکمہ دانائی کے ساتھ ول معزہ معزت الحسنہ اچھے واض اچھی نصیحت دل میں اتر جانے والی بات وہ جادل ہوں بلتی آسن اور اگر کہیں بحث کرنی پڑے بحث و نزا ہو تو وہ بھی بہت خوبصورتی کے ساتھ ان رب کا ہو عالم بمند اللہ ان سبیل ہی یقیناً آپ کا رب خوب واقف ہے ان سے کہ جو اس کے راہ سے بھٹک گئے ہیں وہ عالم بال محتدین اور وہ خوب جانتا ہے ان کو بھی کہ جو ہدایت کی راہ پر ہیں وہی ناقب تم اور اے مسلمانوں اگر تمہیں بدلہ لینا ہو فعاقب و بسلم عقب تم بہی تو بس اتنا ہی ویسا ہی کام کیا کرو جیسا کہ تمہارے اوپر زیادتی کی گئی جیسا بھی اس سے آگے بڑھ کر نہیں ولا ان صبر تم اور اگر تم صبر کر لو لہو خیر الصابرین تو یہ تمہارے یہ صبر کرنے والوں کے حق میں بہتر ہے وسبیل اور آخری حکم ہے حضور کو اور حضور کی کے وساطت سے تمام مسلمانوں کو وسبیل و ما صبر کا اللہ بلّہ صبر کیجئے اور آپ کا صبر جو ہے اللہ کے سہارے پر ہے جتنا اللہ پر اعتماد ہے توکل ہے اس کے وعدوں پر جتنا یقین ہے اتنا ہی صبر کر سکے گا انسان وسبیل و ما صبر کا اللہ بلّہ ولا تحزن علیہم اور اب ان کے بارے میں آپ رنجیدہ نہ ہوں کہ یہ لوگ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں ولا تک فی ذیقی مما یم قرون اور جو چالیں یہ چل رہے ہیں سازشیں کر رہے ہیں بیٹھ کے تدبیریں کر رہے ہیں آپ کو اطلاعات پہنچتی ہے ان سے بھی آپ دل تنگ نہ ہوں آپ کے دل میں اس کی وجہ سے کوئی رنج نہ آئے ان اللہ مال نظیر تقو اللہ ساتھ ہے اہل تقوا کے ان کی چالیں کیا کریں گے 
کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی ہے مخالف کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے ان اللہ مال لذین تقو اللہ ساتھ ہے ان کے جنہوں نے تقوا کی روش اختیار کی وہ لذین ہوں محسنون اور وہ لوگ کے جو تقوا کے راستے پر چلتے ہوئے درجہ احسان پر فائز ہو گئے اللہ کی معیت اور نصرت اور تائید اور اللہ کی طرف سے ہر وقت ان کی جو مدد ہے وہ شامل حال رہے گی بارک اللہ علی و لکم فلقرآن العظیم و نفانی و یا کم بل آیات و ذکر حکیم